Edades. Ahora visitaremos tres cuadros en donde el pintor habla de los años de vida de los personajes. Son los siguientes. Aetatis Suae, 25, y Aetatis Suae, 405, 1988. Aetatis eh, Suae, 15, 51, de 1996. Todos ellos haciendo referencia, claro está, a los retratos pintados por Hans Holbein. El joven, Hans Holbein el joven, durante la primera mitad del siglo XVI. Aetadis Suae 25 es el primero de ellos, y en él Dinoval se aprende de este maestro renacentista haciendo un retrato en donde figura el rótulo dorado en el fondo que da título a la obra. Lo singular, como siempre en los cuadros de nuestro pintor, es que la retratada es una de esas muchachas arquetipo de su imaginación. Este, este primer cuadro viene a ser un estudio y lo importante es que dará pie a los otros dos Aetatis Suae. Estos últimos, por su parte, evidenciarán con más rotundidad el inmanente carácter humanista, sugerente y misterioso del pintor aragonés. Aetatis Suae 405, 1988 En Aetatis Suae 405 vemos a otra joven, ahora con un reloj de arena entre sus manos. Sus ropajes muestran la riqueza en el dibujo y el diseño, en igualdad a lo que apreciamos en los trabajos del retratista alemán. Pero, aun gozando de esa referencia, Val siempre es el mismo y sus cuadros los reconocemos inmediatamente como suyos. Posee el talento suficiente como para crear per personajes propios con sus respectivos entornos y prendas, procedentes todos de su privativa creación. En este lienzo vemos otra vez el título del cuadro escrito sobre el fondo monocromo con letras doradas. A él lo acompaña en la parte superior derecha de la obra un diagrama también en oro, con las casas celestes y la posición de los planetas que dice en su centro Nazc Anno 1583, 14 de septiembre, 14 de sept, 4 et 1, 1 barra 2. Esa pista nos orienta eh, a los orígenes del uso del calendario gregoriano. El personaje del cuadro tiene 400 años de vida, contando los abriles que han pasado desde su nacimiento en, 18, en 1583 hasta el año de ejecución del lienzo, 1988. El personaje así vendría a ser una personificación de ese calendario impulsado por el papá Gregorio 13. Por último, en Aetatis Suae 15, 51, sale otra muchacha, ahora de 15 años. Ella está tapando un retrato que hay detrás, parecido a los de Holbein. En dicho retrato del fondo vemos el rótulo en oro Aetatis Suae 51, en donde se ve a un hombre que contaba esa edad cuando fue pintado. La protagonista del cuadro tiene un papel pegado a su pecho desnudo con gotas de lacre rojo. En este papel leemos Anno ni 1996, Aetatis Suae 15, su edad en el año en que se ejecutó la obra. Aquí intuimos opuestos como mujer hombre, joven viejo, realidad imagen, una de las cifras es como el reflejo de la otra, casi como si se miraran frente a un espejo o un lago, lo cual nos habla de la complementación con aquello que es opuesto a ti. Te conoces a través de tu reflejo y es 
en la confrontación con tu antagónico donde te encuentras a ti mismo. Revelaciones. El séptimo sello, 1997. Esta parte selecciona tres cuadros de vals que utilizan textos del Apocalipsis de San Juan. En el séptimo sello, 1997, el pintor sitúa a una mujer asustada, desnuda y recogida, en la esquina de una construcción algo descuidada, de paredes y suelos sucios, con filtraciones de agua y muros rugosos. El fragmento que vemos de suelo está escrito todo él contextos del capítulo de la apertura del eh, séptimo sello, lo cual nos indica que es el fin del propio fin de nuestro planeta, de acuerdo con las profecías del evangelista. Terribles plagas azotarán la tierra, las aguas serán amargas, un monstruo de siete cabezas vendrá a devorarnos. Ya no hay salvación posible. La chica intenta eh, refugiarse en esa esquina y en su propio cuerpo, pero está desnuda e indefensa. Revelatio 2004 Revelatio 2004 retrata a un personaje con rasgos indefinidos. Podría ser perfectamente un hombre, pero su pecho descubierto indica su sexo femenino. Ella lleva atado a, a su cuello un ídolo, una efigie, una pequeña estatua de madera que representa al, san, al santo Juan, el, reveda, el revelador o visionario. En este caso, los textos del Apocalipsis están escritos en círculos de papel que, clavados en la pared, dibujan junto a unos clavos una circunferencia que rodea la cabeza de la joven, imitando a la aureola de los santos. Los clavos simbolizan la muerte de Cristo y el martirio del hombre enfrentado a sus propios pecados. Los círculos representan a Dios, quien crea y destruye todo a partir de la palabra. El fondo escarlata augura el fin desastroso y sangriento que le espera a la humanidad, en voz del apóstol. El último cuadro de esta sección, incisio eh, 2004, también tiene círculos de papel con palabras del libro que encierra la Biblia, que cierra la Biblia. En este caso tenemos tres círculos y además una página entera con textos del Apocalipsis. Es, una, es un reflexionar, un conflicto que tiene el hombre, una lucha constante entre lo que debe y lo que desea. Valls recurre a estos pasajes por toda la simbología que encierran y por la reacción que suscita en la humanidad, aunque a veces sea de un modo inconsciente. Habla de esa situación de la que nadie se salva, del momento en que dudamos de todo porque nada sabemos con certeza. Tanto ciencia como religión son creencia. El científico cree saber algo y hasta demuestra saberlo pero un altísimo porcentaje de sus descubrimientos parte inexorablemente de su imaginación y de la fe en sí mismo. Todo lo que tenemos es fe, pero llegados a este punto, de nada nos servirá. Ocaso. Nequesitas 2008. A poco de abandonar, de abandonar el infierno, nos centramos en una tabla cruciforme que recoge toda la esencia de lo hasta ahora visto. Textos, música, opuestos amalgamados, alquimia, simbolismo. Nequesitas 2008 es el título y está toda ella inspirada en la ópera compuesta por Richard Wagner en la segunda mitad del siglo XIX, La Valquiria primera jornada y segunda ópera 
de la trilogía, tetralogía titulada El anillo del nivelungo. Dino Valls, haciendo gala de su mel melomanía, disecciona esta composición del músico alemán y a partir de ella saca su propia obra maestra. Valls hace un estudio psicológico junguiano de esta creación wagneriana, teniendo como consecuencia un replanteamiento y toma directa de las dificultades y luchas entre los personajes de la ópera. El tronco de esta composición se basa, según Valls, en el conflicto interior del ser humano en el que la pulsión de los opuestos por unirse, por integrar el inconsciente con el consciente, se manifiesta en una dualidad constante y tormentosa. El formato de la obra se asemeja a los crucifijos toscanos del, tre del Trecento y es, a la vez, la representación de la espada rota que aparece en la ópera, bautizada como Notung, que significa hija de la necesidad. De ahí el título del cuadro Necesitas. La espada aparece como símbolo de la evolución espiritual y del poder creador de la palabra. Verbo Logos. Sword Word en inglés. Schwert Word en alemán me asegura el pintor. La distribución de los elementos del cuadro tampoco surge del azar. En la parte superior central del mismo brilla el pan de oro inmaculado que evoca el mundo espiritual de los dioses, el aire. A nuestra izquierda, donde tenemos el perfil de un joven que Valls nos descubrirá como el personaje de Sigmund, corresponde el elemento tierra, encarnado en ese color rojo intenso del fondo que Vals pinta sobre pan de oro, símbolo del sol fecundador. A la derecha nos queda el perfil femenino de Siglinde, la hermana melliza a la vez que amante de Sigmund. Su fondo azul sobre pan de plata simboliza el agua, lo femenino que engendra vida en su interior. Por último, la joven que acompaña al dios Wotan en el centro de la composición, su hija, la valquiria Brunilde, está ahora semi-hundida en la predela. Esta zona de la tabla representa el fuego, mezcla del poder divino y del poder del hombre. Valls entiende el eje vertical como escenario del incesto simbólico padre-hija, Wotan Brunilde, proyectado. A su vez, en el eje horizontal, plano humano, Incesto explícito entre los mellizos Sigmund Siglinde, hermanastros de Brunilde. Valls sigue hablando de su obra, directamente conectada con los textos de Wagner. En el panel central, Wotan aparece representado por una figura muy humana, alejado de la divinidad, sujeto de pies y manos por sus propios pactos en el suelo de un escenario teatral. Y prosigue, Brunilde es el ánima del inconsciente de la divinidad masculina que se enfrenta a la persona, la imagen exterior que Wotan tiene que representar. Por lo tanto, el dios encarna nuestros propios conflictos internos que derivan de la lucha entre la materia, manifestada fuera de nosotros, con el espíritu, Brunilde, que sabemos oculto en nuestro interior. Es Brunilde el ánima inconsciente de Wotan que anticipa sus ideas, deseos y resoluciones sin que sea consciente, dice el pintor. Y además extrae entre textos del libreto de la ópera, solo me aconsejo a mí mismo, conmigo hablo, cuando hablo contigo. Wotan a Brunilde, acto segundo, escena segunda. Y nadie como ella, Brunilde conocía mi más íntimo pensamiento. Nadie mejor que ella conocía la fuente de mi voluntad. Era el propio seno creador de mis deseos, Wotan en la escena segunda del acto tercero. En la parte inferior del cuadro, donde Brunilde está dormida debido a su desconexión 
con lo divino, vemos una mano trazando un círculo con polvo de azufre. Esta mano, nos indica el pintor, es de loje. El, el astuto consejero de los dioses, que como sabio alquimista marca el vientre de la hembra con una sustancia, principio masculino solar, para que se una con el, con el mercurio, principio femenino lunar. Valls añade que ese acto de la mano del loje significa la conjunción de, los de, lo, de lo opuesto, la unión de lo separado, de lo espiritual con lo material, el solve et coagula del opus nigrum. Todo se entiende como perfectamente conectado y meditado también cuando el pintor nos asegura que la espada clavada en el fresno y la valquiria semienterrada en el suelo son la misma cosa. Y sacar la espada del árbol y, abru y abrunilde del sueño significa la evolución espiritual. Sigo citando textualmente lo pronunciado por el artista sobre la distribución de los elementos en su tabla. En los brazos de la cruz espada aparecen Sigmund y Siglinde en disposición simétrica, con sus perfiles escindidos anatómicamente en dos mitades intercambiadas que completan sus identidades con las de sus opuestos. El perfil de un lobo a referencia a Wotan, Respira su aliento al oído del muchacho, mientras que la joven lleva atado a la nuca un perro. Referencia a su esposo Hundig. Hund, perro en alemán. Hund, perro en alemán. Estas partes laterales van unidas al panel del centro mediante unos cuadrados que contienen textos y partituras. Siguiendo el lema alquímico de fijar lo volátil la palabra y la música. El texto son estrofas sobre la dualidad en el diálogo entre los gemelos en el primer acto. El otro cuadrado tiene un fragmento de la partitura de la escena final en la que aparecen, como anticipo de la siguiente jornada del anillo, y poniendo en música el leitmotiv de Siegfried. Las últimas palabras de Wotan, quien tema la punta de mi lanza jamás atrave atravesará este fuego porque solo el sin miedo podrá forjar la espada y atravesar el fuego. Siegfried, el hijo de Siglinde, con su hermano. Vals nos da la espada rota, y solo el sin miedo podrá forja, forjarla. <risa> 